నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ సునీల్ దాచేపాలి నేను యశోద హాస్పిటల్ సోమాజ్ గుడాలో ఆర్థోపెడిక్స్ సర్జన్ అండి దాంతోపాటు నేను స్పెషలైజ్ చేసేది జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్స్ అంటే కీళ్ళ మార్పిడి మరియు స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ అంటే మనం కీహోల్ ఆపరేషన్ అంటాము అది తర్వాత భుజాలకు సంబంధించిన సమస్యలకి నేను స్పెషలిస్ట్ని ఇవాళ మనం ఇక్కడ కలిసింది ఎందుకు అంటే ఈ భుజాల కారణానికి భుజాలకు ఉన్న నొప్పులకి ఏమిటి కారణాలను తెలుసుకోవడం సో మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే మీ భుజాలకి నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది వయసు బట్టి ఉంటుందండి మనము వయసును చూసుకుంటే చిన్న వయసు మధ్య వయస్కులు పెద్ద వయస్కులు మూడు వయస్కుల్లో మనం చూసుకునేది ఏంటంటే అండి ఇది ఒకటి దెబ్బతో సంబంధించిందా దెబ్బ లేకుండా వచ్చిందా ఇప్పుడు దెబ్బ తగిలితే ఏంటంటే మూడు వయసుల్లో కూడా మీకు వచ్చేది ఏంటంటే మొదట డిస్లొకేషన్ అంటాం అంటే ఆ గూడు బయటికి రావటం రెండోది ఏంటంటే బోను విరగటం దాన్ని ఫ్రాక్చర్ అంటాము మూడోది మీకు లోపల ఉన్న కండకి ఇప్పుడు మనము జాయింట్లో ఏంటంటే అండి మనం ఎక్స్రే తీస్తే బోన్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి అది ఖాళీ స్పేస్ కాదని దాంట్లో సాఫ్ట్ ఇష్యూ అంటాము ఆ లోపల ఉన్న మెత్తటి పదార్థానికి ఏమైనా తగిలిందా సో ఈ మూడు కారణాల వల్ల ఏ వయసులోనా నొప్పులు రావచ్చు తర్వాత దెబ్బ తగలకుండా అయితే మీరు చిన్న వయసు చూసుకుంటే వేరే కీళ్ళ వాతం అంటే వేరే కీళ్ళతో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని కీళ్ళ వాతం అంటాము అదేమైనా ఉందో చూసుకోవాలి మధ్య వయస్కులకి అయితే చెయ్యి ఎత్తడానికి భుజం ఎత్తడానికి నొప్పులు రావచ్చు ఇది కామన్గా మనము షుగర్ ఉన్న వాళ్ళలో చూస్తాము సో దాన్ని ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అంటాం అంటే భుజము పట్టుకుపోవడం సో ఈ భుజం పట్టుకోవడం వల్ల నొప్పులు రావచ్చు మన తర్వాత మీరు కదిలించడం కూడా కష్టం అవ్వచ్చు మూడోది ఆర్థరైటిస్ అంటే ఉన్న జాయింట్ అరిగిపోవటం ఇప్పుడు మనము కామన్గా మనం చూసేది ఏంటంటే మోకాళ్ళు అరిగిపోవటం వింటాం కానీ భుజం అరిగిపోవడం తక్కువ వింటాం ఎందుకు ఆ భుజాన్ని కొద్ది నొప్పు ఉన్న మనం ఏదో భరించి మన పనులు చేసుకుంటాం కానీ ఇది మోకాళ్ళు అరిగిపోతే ఏంటంటే మనము ఆ నొప్పులు భరించలేక నడవలేక అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఇప్పుడు మీరు రోజువారీ కార్యక్రమాలు మీ భుజాలతోటి కష్టం అవుతుంది అంటే మీ డాక్టర్ని సప్రదిస్తే ఆ భుజాల్లో ఆర్థరైటిస్ ఉందో లేదో చూస్తారు సో ఈ మూడు రకాల ఏజ్ గ్రూప్స్లో కామన్గా ఉండే మనం చూసే భుజం ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వండి అది మీకు నొప్పులు చాలా రోజులు కంటిన్యూ అవుతుంటే మాత్రం మీ డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే దాని తగ్గట్టు ఎక్స్రే కానీ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కానీ మీకున్న ప్రాబ్లం ప్రకారం చేసి అప్పుడు దాని ట్రీట్మెంట్ వారు ప్లాన్ చేయగలరు ఓకే థ్యాంక్